Fatigue testing of the new L39 NG trainer jet occurred between the end of May 2020 and March 2021. It simulated 15,000 flight hours, which is around three life cycles of the jet. On April 1st, 2021, we started testing its fourth life cycle. The manufacturer, Edo Vodohori Edo Space, is going to test the construction of prototype 7003 by exposing it to five stress life cycles. Fatigue testing at the Czech Aerospace Research Center in Prague is based on the data of the L-39, the predecessor of the L-39NG, and occurred in the Flight Training Center in Pardubice, where the aircraft had to undergo a lot of aerobatic type stress. Simulujeme vlastně naprosto reálné letové zatížení, které máme se sbírané z letových dat ze zapisovače od jednoho provozovatele našich cvičných letounů, které jsme zpracovali a ty jsou vlastně vstupem do této nové zkoušky. Ero Vorochori is positive that the designers and builders did a great job and that the durability of the L39NG will outperform its predecessor, the L39. Je to pravda. Nebudu říkat jako kolikrát, kolikrát vyšší, ale letoun, který tady stojí za mnou, je zatěžován mnohem, mnohem drsněji než, než, než zatěžovací spektrum, na které byla navržena 39. A máme dneska od je to 15 000 letových hodin simulovaných na zkoušce a nemáme žádnou závažnou poruchu. Fatigue testing simulates construction stress during takeoff, flight maneuvers and landings. We also test the tightness of the integral fuel tanks in the wings. We run the test for both the jet trainer and the light attack version. Což znamená, že my nabízíme zákazníkovi určitou skladbu, jak může ten letoun provozovat, a když ho bude provozovat přesně, přesně tak, jak my ho tady zkoušíme, protože to zatížení je reálné, tak bude mít garantovaných 5000 letových hodin.